ప్రిలారా మనం ఈనాటి సందేశము కొరకు నేరుగా దేవుని వాక్యంలోనికి వెళదాము దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యంలో నుండి ప్రకటన గ్రంథము ప్రకటన గ్రంథము ఇరవయ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనాలు చదువుకుందాం మరియు ధవలమైన మహాసింహాసనమును దాని ఎందు ఆసీనుడై ఉన్న ఒకరిని చూచి తిని భూమి ఆకాశములు ఆయన సముఖము నుండి పారిపోయెను వాటికి నిలువ చోటు కనబడకపోయెను మరియు గొప్పవారేమి కొద్ది వారేమి మృతులైన వారందరూ ఆ సింహాసనము ఎదుట నిలువబడి ఉండుట చూచి తిని అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను ఆ గ్రంథములు ఎందు వ్రాయబడి ఉన్న వాటిని బట్టి తమ క్రియల చొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి సముద్రము తనలో ఉన్న మృతులను అప్పగించెను మరణమును పాతాళ లోకమును వాటి వశమున ఉన్న మృతులను అప్పగించెను వారిలో ప్రతివాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పు పొందెను మరణమును మృతుల లోకమును అగ్నిగుండములో పడవేయబడెను ఈ అగ్నిగుండము రెండవ మరణం ఎవని పేరైనను జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు కనబడని ఎడల వాడు అగ్నిగుండములో పడవేయబడెను దేవుడి వాక్యమును మన వినికిలో ఆశీర్వదించిన కాక చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రియులారా దయచేసి ఏకీభవించండి ప్రేమ కలిగిన మా మహాపరిశుద్ధ తండ్రి జీవాధిపతి అయిన మా దేవానికి స్తోత్రము నీ వాక్యము మాకు కావాలి నాయన నీ వాక్యం మాకు ఎంతో అవసరము తండ్రి నీ వాక్యం మాకు ఎంతైనా ప్రాముఖ్యము ప్రధానమైనది తండ్రి మీరు మాట్లాడితేనే మేము బ్రతుకుతాము మీరు మాట్లాడకపోతే బ్రతకలేము చచ్చిపోతాము తండ్రి మనుషుడు వల్ల మాత్రమే జీవించడు దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించను అన్నావు మేము బ్రతక కోరుచున్నాము మాతో మాట్లాడండి తండ్రి నీ కోసం బ్రతక కోరుచున్నాను ఈ టెలీ బైబిల్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రకటన గ్రంథ సారాంశము ధ్యానించినటువంటి ఉదాత్తమైన ఆశయంతో ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ ని ఇంతవరకు అద్భుతంగా మీరు నిర్వహించినారు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను మా ప్రభు జూమ్ యాప్ ద్వారా ఎందరు కనెక్ట్ అయినారు ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఇంకా డిఫరెంట్ పేజెస్ ఎంతమంది చూస్తున్నారు వారందరినీ కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి ఈ దినమున చదబడ్డ వాక్యము మీరు ఆశీర్వదించి అభిషేకించి విరిచి మాకు పంచి పెట్టండి మాతో మీరు మాట్లాడండి మీ చిత్తం మాకు తెలియపరచండి ఏ సుపరిశుద్ధ నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభునందు నాకు అత్యంత ప్రియులారా మనము నమ్మిన దేవుడు పరిపూర్ణుడు ఆయన తప్పు చేయడు ఆయన చేసేది ఒక్కోసారి మనకు కరెక్ట్ గా అనిపించదు మన పరిమితమైన జ్ఞానానికి మట్టి బుర్రకు అర్థం కాక ఇలాగ ఎందుకు చేశాడు దేవుడు ఇలా ఎందుకు చేయాలి అని మనం ఆశ్చర్యపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ దేవుడు జరిగించే ప్రతి కార్యం కూడా మంచిది తిమోతి మొదటి తిమోతి నాలుగవ అధ్యాయములో పౌరు భక్తుడు రాశాడు రెండ మూడవ వచ్చను మొదటి తిమోతి నాలుగు మూడు దేవుడు సృజించిన ప్రతి వస్తువును మంచిది నాలుగవ వచ్చను మొదటి తిమోతి నాలుగు నాలుగు దేవుడు సృజించిన ప్రతి వస్తువు మంచిది దేవుడు ఏదైనా ఒక వస్తువును సృష్టిస్తే దానికంటూ ఒక ఉద్దేశం ఉంటుందట ఒక ఉద్దేశము కొరకే దేవుడు దేనినైనా సృష్టిస్తాడు ఉద్దేశము లేకుండా ఏమీ చెయ్యడు గాడ్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఇట్స్ ఓన్ పర్పస్ స్పెషల్ పర్పస్ ఏదైనా ఎందుకు చేశాడంటే దానికి ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది 
ఉద్దేశము లేకుండా దేవుడు ఏమి చేయడు సామెతల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన యహో ఆ ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగజేసాను నాశన దినమునకు ఆయన భక్తిహీనులను కలుగజేశాను దేవుడు ప్రతి వస్తువును కూడా ఏదన్నా చేశాడంటే మంచిదే చేశాడు తర్వాత ప్రతి వస్తువును చేసినప్పుడు దానికి ఒక ఉద్దేశం ఆయనకు ఉన్నది దేవుని ఉద్దేశాలన్నీ తప్పక సఫలమవుతాయి అయితే ఇంత కోటాల కోట్ల ప్రపంచాల విశ్వ సామ్రాజ్యాన్ని నడిపించడానికి దేవుడు ఎన్ని పథకాలు ప్రణాళికలు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎన్ని కారణాలతో ఎన్ని కార్యాలు చేశాడు అవన్నీ ఈ చిన్న మనస్సు చిన్న హ్యూమన్ మైండ్కి అర్థం కావడం కష్టం ఈ వేణుల పరిపాలన ఎందుకు అసలు ఆయన ఈ వేళ్ళ పరిపాలన ఒక లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఎందుకు అని చాలా మంది కన్విన్స్ కాలేని పరిస్థితి ఉంది అంచే వారము డెబ్బయో వారము ముగించగానే యేసు ప్రభు వారు ప్రత్యక్షంగా దృశ్య రూపంలో ఆయన కనబడి ఆ మానవ సైన్యములన్నింటినీ కారు ద్రాక్షలాగా చిత్తక తొక్కి అబద్ధ క్రీస్తును అబద్ధ ప్రవక్తను పట్టుకొని ప్రాణములతో అగ్నిగుండంలో పడవేసినప్పుడు పనిలో పనిగా సైతాను కూడా ఆది మహాగడ సర్పాన్ని కూడా ఎందుకు పడవేయకూడదు దిస్ ఇస్ మిలియన్ ట్రిలియన్ అండ్ క్వాడ్రిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ వై నాట్ గాట్ బైండ్ సేటన్ లూసిఫర్ ఆల్సో at the same time and destroy him forever send him to the lake of fire and solve the problem forever vanni agada koopamlo bandhinchi malla konta kaalam ayyaka veyen layaka odilestana endukandi idi ila cheyadam avasarama vanni malli veyen layaka vidudala vidudala cheyakapothe ఈ భూ నివాసులందరూ మళ్ళీ దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసి మాడి మసి అయిపోవడం అనేది జరిగేది కాదు కదా దేవుడు ఏమైనా ఆట ఆడుకుంటున్నాడా ఏంటి అంటే ప్రియులారా దేవుడు ఏది చేసినా ఒక చాలా జ్ఞానయుక్తమైన ఒక ఆలోచనతోనే చేస్తాడు ఎస్యా గ్రంథంలో ఈ అసలు ఈ వేళ్ళ పరిపాలన ఎందుకు అనే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా యశయా గ్రంథంలో ఇరవై ఆరవ అధ్యాయులు ఒక మాట దేవుడు రాయించాడు మనం చూద్దాం దయచేసి పదో వచ్చిన యశయా గ్రంథము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం దుష్టులకు దయ చూపినను వారు నీతిని నేర్చుకొనరు దుష్టులకు దయ చూపినను వారు నీతిని నేర్చుకున్నారు వారు ధర్మక్షేత్రములో నివసించినను యహోవా మహాత్మ్యము ఆలోచింపక అన్యాయము చేయుదురు దుష్టులు ఈవిల్ వన్స్ ద సినోర్స్ పీపుల్ బాండ్ విత్ నేచర్ ఆఫ్ సిన్ ఇన్ దర్ బాడీ people who have the law of sin and death in their body papamulu janminchina varu sharirulo papa marana niyamamulu kaligi bradukuchunna varu vallaku daya choopi raranaina parlokanku chesi ekka nunchi chadda panlu maanuko jarigina nashane vedu jarigindi chaalu vachesanna na పరలోకానికి వచ్చేసి అని వాళ్ళకి దయ చూపించినా కూడా దే విల్ నాట్ దే షాల్ నాట్ లర్న్ రైచస్నెస్ కనికరించి పరలోకానికి తీసుకుపోవచ్చు వారి నీతిని నేర్చుకోడు వారు ధర్మక్షేత్రములో నివసించిన వాట్ అండర్ఫుల్ వర్డ్ గాడ్ హ్యాస్ యూజ్ హియర్ వారు ధర్మక్షేత్రములో నివసించిన ధర్మక్షేత్రం అంటే ఏంటండి 
యేసుప్రభు భూమి మీదకి వచ్చి తానే లా మేకర్ గా లా ఎన్ఫోర్సింగ్ అథారిటీ ఆయనే శాసన నిర్మాణ కూడా శాసనమును నిర్వర్తింపజేసే ఒక అధికారిగా శాసన నిర్వాహకుడుగా నిర్మాణకుడుగా ఆది సంభూతుడు నాగ బ్రహ్మము ఆది అందున్న వాక్యమైన దేవుడే శరీరధారిగా మహిమపరచబడ్డ ఒక మానవుడు యాజ్ అ గ్లోరిఫైడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనుషుల మధ్య ఇమానియల్ మనుషుల మధ్య మనకు తోడై ఉన్న దేవుడు అదే పరలోకానికి వెళ్తే దేవునికి తోడై ఉన్న మానవుడు హి నోస్ బోత్ గాడ్ అండ్ హ్యూమానిటీ థోరోలీ వెల్ దేవుడు అంటే ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు దేవుడిలో భాగమే కనుక మనిషి అంటే ఏంటో బాగా తెలుసు మన బలహీనతల్లో సహానుభవం లేని వాడు కాదు ఇంత పర్ఫెక్ట్ రూల్ ఇంకెవరు దొరుకుతారు దేవుణ్ణి బాగా ఎరిగి నిశితముగా ఎరిగి మానవుణ్ణి కూడా నిశితముగా ఎరిగి దేవుని చిత్త ప్రకారం భూగోళాన్ని పరిపాలించడానికి వచ్చి సింహాసనం ఎక్కి దావీదు సింహాసనం ఎక్కిన యేసునాథుడు పరిపాలించుచున్న భూగోళం యేసునాథుడు పరిపాలించుచున్న భూమండలం దీన్ని మించినటువంటి ధర్మక్షేత్రం ఎక్కడుంటుంది చెప్పండి ఆది సంభూతుడే లేదు ధర్మక్షేత్రం ఆది ఎందున్న నాద బ్రహ్మం వేయలేదు కదా ధర్మక్షేత్రం అదృశ్య దేవుని దృశ్య రూపమై ఉన్న నజరయుడు అని యేసు పరిపాలించేది కదా ధర్మక్షేత్రం అంటే అంతకన్నా ధర్మక్షేత్రం ఎక్కడుంటుంది యేసనే ఈ వ్యక్తి కన్నా ఇంతకన్నా ధర్మమూర్తి ఎవడుంటాడు ధర్మక్షేత్రములో వారు నివసించినను యహోవా మహాత్మ్యమును ఆలోచించరు అన్యాయమే చేయుదు ఈ వచనము యొక్క ఎగ్జాక్ట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ మనకు చూపించడానికి వెయ్యేళ్ల రాజ్యాన్ని దేవుడు ఒక జగన్నాటకంగా జరిగిస్తాడు రే నాకు చెప్తున్నారు మీరు పాపం పోనీలే తండ్రి ఇన్ని కోట్ల మంది నరకానికి వెళ్తున్నారు కదా కొంచెం దయ చూపరాదా మరి ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటేలాగా నువ్వు నూతనంగా జన్మించాలి మారు మనసు పొందాలి పరిశుద్ధపరచబడాలి పశ్చాత్తపడాలి యథార్థంగా అన్ని ఒప్పుకోవాలి విడిచిపెట్టాలి తెలిసి తెలిసి తప్పులు చేయకూడదు అని ఇన్ని నిబంధనలు పెడితే ఎలాగా ఎలాంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ నియమ నిబంధనలు విధులు నిషేధాలు లేకుండా మానవులందరినీ పరలోకానికి వచ్చేయమని చెప్పే రాదా చెప్పేయకూడదా అందరూ రండర్రా పరలోకానికి అని చెప్పేయచ్చు కదా గొప్ప దేవుడివే కదా సర్వశక్తుడివే కదా మట్టిని మనిషిగా చేసావు కదా ఉఫ్ఫు అంటే సరిపోదు అందరు భక్తులు అయిపోరు పరిశుద్ధులు అయిపోరు అని అడిగే వాళ్ళ కొరకు దేవుడు నిరూపిస్తున్నాడు ఏంటంటే ఒరే అలా దయ చూపగలను రా నేను నేను చూపగలను దయ చూపలేననే ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదు కానీ దయ చూపిన వారు నీతిని నేర్చుకోరు దే షల్ నాట్ లర్న్ రైచస్నెస్ వాళ్ళు ధర్మక్షేత్రములో నివసించిన పరలోకంలో నివసించిన ఆ పరలోక రాజే భూమి మీదకి మనుష్యాకారంలో వచ్చి ఏలుచుండగా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి పరలోకమైనటువంటి వెయ్యేళ్ల రాజ్యంలో ధర్మక్షేత్రమైన వెయ్యేళ్ల రాజ్యంలో వారు నివసించినను యహోవ మహాత్మ్యమును ఆలోచించరు అన్యాయమే చేయుదురు అంటే పాప మరణముల నియమము అంత బలమైనది మనిషి దేహములో ఉండే పాప మరణాల నియమం అంత ప్రమాదకరమైనది ఎవరైతే నూతనంగా జన్మించలేదో వాళ్ళు అవకాశము రానంత వరకే పాపం చేయకుండా ఉంటారు అవకాశము రానంత వరకే 
దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయకుండా ఉంటారు ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈవెన్ థౌజండ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ 